তো সবাইকে একটা কথা বলে নেই রিভিউটা স্টার্ট করার আগে আমি প্রথম আমার বাংলা রিভিউ করতেছি আর মানুষ মান মাত্রই ভুল তো যদি কোনো ভুল হয় ক্ষমার চোখে দেখবেন বিকজ আমি বাংলা তো ক্লিয়ার বলতে পারি না তো এটার জন্য আমি সবাই অনেক চেয়েছে এটার জন্য আমি পুরো বাংলা রিভিউ করছি তো যদি আপনারা ফুল বাংলা রিভিউ দেখতে চান আমার এই ভিডিওটা একটা লাইক দিয়ে দিবেন আর এনজয় দ্য রিভিউ ওয়েলকাম টু এমটিআস ব্লগস আজকে আমি এসেছি কার সিলেকশানে ফর দ্য রিভিউ অফ দ্য টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ান রেঞ্জ রোভার অটোবায়োগ্রাফি আর এই গাড়ির কালারটা হলো স্যাটেন বটল গ্রিন ম্যাট ফিনিশ তো আপনারা সবাই চেয়েছেন যে আমি ফুল বাংলা একটা গাড়ি রিভিউ করি তো আজকে আমি নিয়ে আসছি দ্য টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ান রেঞ্জ রোভার আর পুরো বাংলা রিভিউ করতে ট্রাই করবো তো লেটস স্টার্ট সো এখন সবাইকে আমি দেখাবো দ্য হেডলাইট এটা হচ্ছে ফুল এলইডি মেট্রিক্স হেডলাইট তো গাড়িটা আনলক করার সাথে সাথে এটা ভালো একটা ড্যান্স করে দেয় তো এটা হলো ফার্স্ট অফ অল এটা হলো গাড়ির ডিআরএল ডিআরএল মানে হলো ডে টাইম রানিং লাইট মানে যখনই আপনি গাড়িটা স্টার্ট করবেন এটা সব সময় অন থাকবে হেডলাইট জ্বালাইলেও এটা সব সময় অন থাকবে তো রেঞ্জ ওভার ডিআরএলের একটা কুল ফিচার যেটা এটা পুরো একটা ডিআরএল বাট হ্যাজার্ডটা দেওয়ার সাথে সাথে এই যে এ পার্টটা পুরো হ্যাজার্ড হয়ে যায় কিন্তু এটা স্টিল দ্য ডিআরএল তো এদিকে চারটা পিক্সেল লাইটস আছে আর এই লাইটটা অনেক পাওয়ারফুল লাইক এটা প্রজেক্ট করতে পারে অলমোস্ট লাইক ফোর হান্ড্রেড টু ফাইভ হান্ড্রেড মিটার হাই বিম দিয়ে তো ইটস এ রিয়েলি পাওয়ারফুল তেল লাইট এদিকে হেডলাইট ওয়াশারসও দিয়েছে গাড়ির সাথে তো ওয়ান ইউ যখন আপনি উইন্ডশিল ওয়াইপারটা ওয়াশ করবেন হেডলাইটটাও ওয়াশ করে ফেলবে হেডলাইট ওয়াশারটা এখন চলেন পুরো ফ্রান্টটা দেখাই সো এখন আমি সবাইকে গাড়ির পুরো ফ্রান্টটা দেখাবো তো গাড়ির ওয়াইটটা হচ্ছে তো তো ওয়াইড অফ দ্য ফ্রান্ট ইস সেভেন্টি এইট পয়েন্ট ওয়ান ইঞ্চ এটা হলো গাড়ির ওয়াইটটা দেন আমরা এখন যদি গ্রিলটা দেখাই এটা হলো স্ট্যান্ডার্ড গ্রিল যেটা রেঞ্জ ওভার অটোবায়োগ্রাফির সাথে আসে যদি ইফ ইউ ওয়ান্টেড এন যদি তোমার ব্ল্যাক লাগে তাহলে তুমি ব্ল্যাকে কনভার্ট করে নিতে পারবা বাট দিস ইজ অন ক্রোম সরি আমি সরি চাচ্ছি কেন অনেক অনেক ইংলিশ এসে পড়ে বাংলার সাথে তো নেভার মাইন্ড এদিকে রেঞ্জ ওভার লেখা আছে এন ক্রোম এদিকে ক্রোম গ্রিল ল্যান্ড ওভার ব্যাজিং এদিকে তারপর এটা হলো গাড়ির চার্জের জন্য তো বিকজ দিস ইজ এটা প্লাগ ইন হাইব্রিড এটার জন্য বাসায় যে অ্যাট নাইট ওপেন দিস চার্জ দ্য কার সকালে উঠে চার্জ খুলবেন গাড়ি ফুললি চার্জ ভালো ফিউল ইকোনমি দিবে গাড়ি তো এটা গ্রিলটা এখন নিচে গেলে অনেক সুন্দর একটা লুক আছে এদিকে ক্রোম উইথ ব্ল্যাক প্লাস্টিক ডিজাইন ফ্রান্ট ক্যামেরা বিকজ এই গাড়িতে একটা থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি ক্যামেরা আছে ফ্রান্ট নাম্বার প্লিজ লট কার সিলেকশান এই গাড়িটা কার সিলেকশানের কাছে আছে ইফ এনি ওয়ান নিডস তো দ্য ফ্রান্ট অ্যাকচুয়ালি একটা সুন্দর ডিজাইন গাড়ির সাথে এখন উপরে উঠলে দ্য সি দ্য ইঞ্জিন তো এখন আমাদের ইঞ্জিন দেখানোর আগে কয়টা জিনিস মেনশন করে দিই এই গাড়িতে টোটাল বারোটা সেন্সার আছে পিছে ছয়টা সামনে ছয়টা আর এই গাড়িতে অ্যাকচুয়ালি ফগ ল্যাম্পস আসতে নিচ্ছে তো ইফ ইউ হেডলাইটটা যদি না জ্বালাইতে চান আপনি ফগ লাইট চালাও বিকজ ফগ লাইটটা অনেক পাওয়ারফুল অ্যাকচুয়ালি তো এখন ভিতরে যে আমি ইঞ্জিনের হুটটা খুলি সব রেঞ্জ ওভারে এ সাইডে হুটটা থাকে এভরি সব রাইট হ্যান্ড সাইড রেঞ্জ ওভারে হুটটা লেফট হ্যান্ড সাইডে থাকে অ্যান্ড বাই দ্য ওয়ে সেন্সারের কাজটা কি সামনের গাড়ির থেকে আপনার গাড়িতে কত ডিস্টেন্স আছে এটা সেন্সার আপনার ভিতরে স্ক্রিনে বলবে আর এই গাড়িতে একটা ফ্রন্ট ক্যামেরা আছে বিকজ এমার্জেন্সি ব্রেক অ্যাসিস্ট আর এটাতে ক্রুজ কন্ট্রোলও আছে এটার জন্য এটা দেওয়া যদি এখন হুটটা দেখাইতে যাই হাইড্রোলিক স্টাডস এটা একটা প্রিমিয়াম লেভেল কার আর এটার ইঞ্জিন হচ্ছে একটা টু লিটার ফোর সিলিন্ডার টার্বো চার্জ ইঞ্জিন সাথে একটা ইলেকট্রিক মোটর আছে যেটা প্লাগ ইন হাইব্রিড তো কম্বাইন্ড হর্স পাওয়ার হলো ফোর হান্ড্রেড এন্ড ফোর হর্স পাওয়ার এন্ড সিক্স হান্ড্রেড এন্ড ফিফটি নিউটন মিটার্স অফ টোয়ার্ক এইট স্পিড ট্রান্সমিশন ফোর হুইল ড্রাইভ আর এই গাড়ি কিন্তু অ্যাকচুয়ালি অনেক কেপাবল অফ অফ রোডিং ইনসুলেশন পেট্রোল ইঞ্জিন এদিকে লেখা আছে ইঞ্জিনিয়াম আর ল্যান্ড রোভার অনেক সুন্দর একটা কাভার দেওয়া উপরে আর ইনসুলেশন এখন যদি আমরা ফুটটা লাগিয়ে দিই দেয় আর এখন আমরা সাইড প্রোফাইলটা দেখাবো সো এখন আমরা সাইড প্রোফাইলে এসে পড়েছি তো ফার্স্ট আমরা উইলটা দেখাচ্ছি এটা হলো রেঞ্জ ওভার ডায়মন্ড কাট সিলভার উইল আর এটার প্রোফাইলটা হচ্ছে টু হান্ড্রেড তো উইলগুলো অ্যাকচুয়ালি একটা সুন্দর ডিজাইন বিকজ এটা প্লাগ ইন হাইব্রিড এটা রেঞ্জের জন্য ডায়মন্ড কাট উইলসগুলো ইউজ করা হয় বিকজ এগুলো অনেক লাইট এত হেভি না আর এই গাড়ির লেন্থটা হচ্ছে ওয়ান হান্ড্রেড ইঞ্চ বিকজ এটা লং উইল পেস তো এখন এটা বিকজ এটা লংয়ের উইল বেস এটার জন্য এদিকে
যায় আর বিকজ এটাতে ডিপ্লয়াবল সাইড স্টেপের অপশানটা আছে এর জন্য ডোরটা খোলার সাথে সাথে ডিপ্লয়াবল সাইড স্টেপটা এসে পড়ে রেঞ্জ ওভার লেখা তো ডিপ্লয়াবল সাইড স্টেপের কাজটা কি যখন ইউ আর গেটিং ইনসাইড দ্য কার অনেক হাই গাড়িটা তো এয়ার সাসপেনশানটা যদি পুরো উপরে থাকে ইউ ক্যান মানে আপনি এভাবে উঠতে পারবেন না তো এটার জন্য আপনার লাইফ ইজি করার জন্য এদিক এদিকে স্টেপ করে তারপর ইউ ক্যান গেট ইন দ্য কার তো এটাও একটা ভালো ফিচার ফর দ্য রেঞ্জ ওভার আর এটা অ্যাকচুয়ালি অপশনাল এক্সট্রা তো রেঞ্জ ওভারে ডিপ্লয়াবল সাইড স্টেপ নেওয়া যায় আর ফিক্স সাইজ সাইড স্টেপ নেওয়া যায় তো এটাতে ডিপ্লয়াবল সাইড স্টেপ আছে উইথ সফট ওর ক্লোজ মিনারগুলো সেম কালার অ্যাস দ্য বডি ব্লাইন্ডস ফর মনিটারিং উইথ লেন ডিপার্চার অ্যাসেস্ট আর একটা ক্যামেরা আছে এদিকে ফর দ্য থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি ক্যামেরা এর সেন্টার পার্টটা ফুল ব্ল্যাক বাট রুফটা আবার বটল গ্রিন ডাউন হলো বটল গ্রিন লঙ্গার উইল ওয়েজ তো পিচের ডোরটা আরও বড় ফ্রম দ্য স্ট্যান্ডার্ড তারপর উই হ্যাভ দ্য রিয়ার অফ দ্য কার এখন কারের পিছে দেখাবো আমরা পিছে যাওয়ার আগে আমি কয়টা জিনিস বলতে ভুলে গিয়েছিলাম যেটা হলো গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স এটা গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স যদি গাড়ি সেন্টার হাইটে থাকে এটা ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চ বা যদি আরও গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স লাগে তাহলে গাড়ি রেজ করতে পারবেন বিকজ এয়ার সাসপেনশান আছে গাড়িতে রিয়ার উইলটা সামনের উইলের সাথে সেম বিকজ এটাতে ফোর হুইল ড্রাইভ আবার এটাতে ফোর হুইল স্টেয়ারিং তো পিছের চাকাটাও মুভ করে আর দেন ফিউল ট্যাঙ্কটা ফিউল ট্যাঙ্কটা ভিতরে থেকে খুলতে হয় তো গাড়িটা যদি আনলক থাকে তারপর যদি এ বাটনটা প্রেস করে দেয় এদিক থেকে ইউ ক্যান ফিল আপ আর ক্যাপাসিটি হলো নাইনটি লিটার্স এই যে আমাদের পুরো সাইডটা এখন শেষ চলেন পিছনটা দেখি এখন আমি আপনাদেরকে গাড়ির পিছনটা দেখাচ্ছি তো ফার্স্ট আমরা ব্যাকলাইটটা দেখাই গাড়ি আনলক করার সাথে সাথে ব্যাকলাইটটা জ্বলে যায় এটা হলো স্ট্যান্ডার্ড রেঞ্জ রোভার টেল লাইট এটা সব রেঞ্জ রোভার বোকে অটোবায়োগ্রাফিতে সেম থাকে আর গাড়ির হাইটটা হলো সেভেন্টি সেভেন পয়েন্ট টু ইঞ্চেস গাড়ির হাইট যদি গাড়ি নর্মালে থাকে এয়ার সাসপেনশানে এখন আমি ভিতরে যে রিভার্স লাইটটা আর হ্যাজার্ডটা অন করে দিই তো ক্যাটিং ইন সাইড ব্রেকে পা দিয়ে গাড়িটা স্টার্ট করলাম গাড়িটা স্টার্ট হয়ে গেল হ্যাজার্ডসটা দিয়ে দিলাম রিভার্সটা দিয়ে দিলাম রিভার্সে ক্যামেরা আসে বসে গাইডলাইন সহ পার্কে দিয়ে দিলাম আবার এখন বের হয়ে দেখাবো তো এটা হলো ফুল টেল লাইটসটা পিছিয়ে এটা হলো দ্য হ্যাজার্ড রিভার্স অ্যান্ড দ্য ব্রেক লাইট এদিকে একটা ল্যান্ড রোভার লোগো দেওয়া আছে উইথ দ্য স্ক্রোম ফিনিশ যেটা অল দ্য ওয়ে এ পর্যন্ত আসে এদিকে রেঞ্জ ওভার লেখা আর বিকজ এটা হাইব্রিড সব হাইব্রিডগুলোতে পি ফোর হান্ড্রেড ই লেখা থাকবে বিকজ ফোর হান্ড্রেড প্লাস হর্স পাওয়ার প্লাস ই এদিকে কার সিলেকশনের নাম্বার প্লেটটা দেওয়া আছে বিকজ দে আর দ্য ইম্পোর্টার ফর এ গাড়ি তারপর এদিকে কার সিলেকশনের স্টেকার দেওয়া আছে এদিকে দুইটা নাম্বার প্লেট স্লট লাইট উইথ দ্য রিভার্সিং ক্যামেরা আর রিভার্সিং ক্যামেরা ওয়াশার তো এটাই গাড়ির রিয়ারের জন্য নিচে লাইক আই টোল দিউ সিক্স সেন্সার্স আর দুইটা রিয়েল এক্সস টিপস আছে নিচে অ্যান্ড এটাই হলো গাড়ির রিয়ার তো এখন আমি আপনাদেরকে দেখাবো পিছনের স্পেসটা দ্য বুটটা চার রকমেরভাবে খোলা যায় কি থেকে এদিক থেকে ভিতরের থেকে আর আপনার হাতে যদি অনেক জিনিস থাকে তাহলে তো আপনার খুলতে পারবেন না বিকজ পকেটে আপনার কি তো এটার জন্য রেঞ্জ রোভার একটা ফিচার দিয়ে দেয় যাতে পা দিয়ে আপনি বুটটা খুলে ফেলতে পারেন আর এটাতে স্প্লিট টেল গেট আছে আর এটার বুথ স্পেস হলো সিক্স হান্ড্রেড অ্যান্ড নাইন লিটার্স তো আমরা যদি কাছে এসে দেখাই এটা হাইব্রিডটা আমি এটা উঠে না আমি আপনাদেরকে ফার্স্টে এ পার্টটা দেখাই নিব তো আপনারা যদি এ পার্টটা উঠে ফেলেন এদিকে আপনার টায়ার রিপেয়ার কিটটা পুরো এদিকে আছে যেরকম আপনার টো হুক টায়ার রিপেয়ার কিট আবার এটা উঠানোর পর আপনারা দেখতে পারবেন আপনাদের ব্যাটারি সেল আপনাদের পুরো ব্যাটারি সেলটা পিছে তারপর এটা আবার দেওয়ার সাথে সাথে এই কাভারটাও দিয়ে দিতে হবে তো ইটস ফুললি ভেন্টিলেটেড দেয় আবার সিক্স হান্ড্রেড অ্যান্ড নাইন লিটার্স আমরা স্প্লিট টেল গেটটা উঠে উঠে ফেলবো দেয় পাওয়ারলি আর এদিকে একটা পাশল কাভার আছে যেটা খুলেও রাখা যাবে আবার এদিকে দেওয়া যাবে যাতে টিস্যু বক্স অ্যান্ড স্টাফ রাখা যায় এদিকে প্লাগ ইন হাইব্রিডের চার্জারটা দেওয়া এই যে প্লাগ ইন হাইব্রিডের চার্জারটা আর এদিকে গাড়ির যেগুলো জিনিস দিয়ে আসছে লাইক দ্য নর্মাল চার্জার ফাস্ট চার্জার দোনোটাই গাড়িতে দেওয়া এদিকে অনেকগুলো কন্ট্রোল আছে সিটগুলো ফোল্ড করার জন্য তো যদি আমরা এখন সিটগুলো ফোল্ড করি ফার্স্ট আমাদের প্রেস করতে হবে এ দুইটা আর সিটগুলো ফোল্ড হয়ে যাচ্ছে এটা একটা সিক্সটি ফোর্টি ডিস্ট্রিবিউশন 
পুরা সিটটা ফোল্ড হয়ে গেল দেয়ার তো আপনার যদি বেশি স্পেস লাগে আপনি সিটগুলো ফোল্ড করে নিতে পারবেন তো আপনার অনেক স্পেস হয়ে যায় আর এখন আমাদের শেষ দেখানো বুটটা তো এটা ক্লোজ করে ফেলি তারপর এদিকে অ্যাকচুয়ালি একটা ফুল টুয়েলভ ফোল্ড চার্জার আছে তো অ্যাকচুয়ালি স্লট আর ট্রিগারিং পয়েন্টস তো আছেই তো এখন সিটগুলো আবার উঠিয়ে ফেলি একটু টাইম লাগে বাট হয়ে যায় দেড় ডান আর এখন বুটটা ক্লোজ করার জন্য এদিক থেকে করা যাবে পাওয়ারলি ক্লোজ হয়ে যাবে তো এখন চলেন আমি আপনাদের সবাইকে পিছনের সিটটা দেখাই পিছনের সিটটা অ্যাকচুয়ালি এত আরামদায়ক না বসলে বুঝাই যাবে না তো পুরো ইন্টেরিয়ারটা হলো একটা ফুল ব্রাউন লেদার ইন্টেরিয়ার তো এ সাইডে অ্যাকচুয়ালি দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ফিচারগুলো থাকে বিকজ এটা প্যাসেঞ্জার সাইড তো আমরা যদি ফ্রান্ট সিটটা সামনে বাড়ে আমাদের যদি কোনো আরও বেশি লেগ স্পেস লাগে আমাদের এদিকে যেতে হবে এটা প্রেস করতে হবে এটা প্রেস করতে হবে এটা অটোমেটিকলি পুরো সামনে চলে যাবে হয়ে গেল এখন যদি আমরা আমাদের স্ক্রিনটা অন করে রাখি এ এক স্ক্রিনগুলো অ্যাকচুয়ালি অন হবে এটাও এটাও যদি গাড়ি স্টার্টে থাকে তো আমাদের ওই জিনিসটা শেষ এখন যদি আমরা আমাদের লেগ রাখার জন্য কোনো স্পেস চাই তাহলে আমরা এ বাটনটা প্রেস করব আর আমাদের লেগ রাখার জন্য স্টোরেজ এসে পড়ল আর এখন যদি আমার মতন আপনারা একটু শর্ট থাকেন যে পা যাবে না তো এটার জন্য আমাদের এদিকে নিচের আনতে থাই সাপোর্টটা বের করে নিতে হবে खुलते चानीट তারপর আপনার উইন্ডোটা খুলে খুলে ফেরতে পারবেন পুরোটা নিচে চলে যায় লট অফ ভিউ যদি আবার আপনি লাগিয়ে দিই এটা আর ফেলসেন ব্লকারটাও যদি আবার লাগিয়ে দিই দেয় ভেরি কমফোর্টেবল এদিকে অ্যাম্বিয়েন্ট লাইটিংটা দেখেন এখন রেড কালারে আছে এটার জন্য এদিকে রেড পুরো চলে আসে আর একটা কুল ফিচার আপনি হাত রাখতে হলে করে রাখবেন এই আর্মরেসটা পুরো পাওয়ারলি অ্যাডজাস্টেবল যেটা পুরো পাওয়ারলি নিচে এসে পড়ে তারপর আপনার দিকে হাত রেখে কাপ হোল্ডার তো আছে এদিকে এটা এটা পোল করলেই এদিকে আপনার কাপ হোল্ডার তো এসে পড়ে তারপর আপনার কমফোর্টেবলি আপনার এয়ারপোর্ট অথবা যেখানে ফ্যাক্টরি যেখানে চান ওখানে যেতে পারবেন এটা খোলার পর সেন্টারে একটু স্টোরেজ আছে তার রিমোট এগুলোর জন্য তারপর এটা লিফট আপ করার পর নিচে আরও স্টোরেজ আছে উইথ ইউএসবি আর এইচডিএমআই আর পুরো ভেলভেটেড এ জায়গাটা তো দেয় অনেক কমফোর্টেবল তো এখন আপনি আপনার ডেস্টিনেশনে এসে পড়েছেন সব কিছু আবার আগের মতন করার জন্য প্রথমে আমাদের এটা প্রেস করতে হবে হয়ে গেল আর্মরেস্টটা উঠায় ফেলতে হবে দেয় এখন আমাদের সিটটা আবার নর্মালের মতন করে নিতে হবে তো ফার্স্ট আনতে থাই সাপোর্টের নেমে যাবে দেড় 
এখন সিটটাও নরমাল হয়ে যাবে ফুটরেস্টটাও উঠে যাবে ফুটরেস্টটা অ্যাকচুয়ালি উঠানোর জন্য ফ্রান্স সিটটা পুরো আবার আগের মতন আনতে হবে তো ওইটা করার জন্য ফুটরেস্টটা উঠে যাবে সিটটাও আবার নর্মালের মতন হয়ে যাবে আবার স্ক্রিনটাও অ্যাডজাস্ট হয়ে যাবে এখন সিটটাও পিছিয়ে এসে পড়ছে অ্যান্ড হেডড্রেসটাও এসে পড়েছে এর আবার আগের মতন নর্মাল সিটিং পজিশন তো এখন আমরা এই সাইডের থেকে এ সাইডে এসে পড়লাম এই প্যানেলটা দেখানোর জন্য তো এই গাড়িতে একটা ফোর জোন ক্লাইমেট কন্ট্রোল থাকে তো আপনারা জিজ্ঞেস করতে পারেন ফোর জোন ক্লাইমেট কন্ট্রোল কি ফোর জোন ক্লাইমেট কন্ট্রোল হচ্ছে যাতে ফোর অফ দ্য প্যাসেঞ্জার নিজের মতন টেম্পারেচার দিতে পারে যদি আমার গরম লাগে আমি আমার টেম্পারেচার নিচে করে নিব যদি এ সাইডে যে বসে ওর যদি ঠান্ডা লাগে ও টেম্পারেচার হাই করে নেবে তো এটা হলো ফোর জোন ক্লাইমেট কন্ট্রোল পিছে একটা উইন্ড স্পিড তো যদি আমি টু থেকে দিই এদিকে টেম্পারেচারটা যদি প্রেস করি আমি এদিকে হলো ভেন্টিলেটেড সিটসও আছে তো হিয়ার আবার হিটেড সিটসও আছে হিয়ার প্রেসিং হিয়ার এটা হলো গাড়ির ক্লাইমেট কন্ট্রোল এদিকে সেম ক্লাইমেট কন্ট্রোল তারপর এদিকে উইন্ড স্পিড কোন জায়গায় এয়ারটা যাবে পিচের ভেন্ট কুলা আর এদিকে একটা গ্লস ব্ল্যাক ট্রিটমেন্ট ইউজ করা হচ্ছে উইথ অ্যাম্পিয়েন্ট লাইটিং এদিকে আমরা যদি এটা ওপেন করি এদিকে একটা লিটল স্টোরেজ আছে একটা দুইটা ওয়াটার বটল রাখার জন্য বিগ সাইজ আর এদিকে একটা সিগারেট লাইটার আছে এটা লাগানোর পর নিচে ফাইভ ভোল্টের দুইটা চার্জার এদিকে দেখা যাচ্ছে আর এদিকে একটা ফোন হোল্ডার আর দুইটা টুয়েলভ ভোল্ট চার্জিং সকেট তো এটাই আমাদের পিচের জন্য আর আরেকটা কুল ফিচার হচ্ছে গাড়িতে আমি এ সাইডে বসে যাচ্ছি আমি ওই উইন্ডোটাও কন্ট্রোল করতে পারবো খুলতেও পারবো আবার লাগাইতেও পারবো আবার ব্লাইন্ডটাও লাগাইতে পারবো দেড় এখন আমাদের পিচের সিটের সব কিছু শেষ প্যানারামিক সানরুফটাও আমি এদিক থেকেই লাগাই দিতে পারবো দেড় দেড় আর আমার বাংলাটা তো ভালো না তো সবাই ক্ষমার চোখে দেখবেন এখন সামনে চলে যাই বিকজ এখন সামনের সিটটা দেখাবো তো গাইস ফার্স্ট আমি আপনাদেরকে ক্লাইমেট কন্ট্রোলটা দেখাবো তো এটা হলো ক্লাইমেট কন্ট্রোলের স্ক্রিন এটার জন্য আমাদের গাড়িটা স্টার্ট করতে হবে দেড় অন হয়ে গেল তো এটা হলো আপনার ক্লাইমেট কন্ট্রোলের স্ক্রিন তো আমরা যদি ক্লাইমেটে যাই এদিকে হচ্ছে আপনার কোন কোন জায়গায় এয়ারটা লাগবে নিচে উপরে তা আমার খালি নিচে আর সেন্টারে লাগবে অন অফ ফ্রান্ট অথবা রিয়ার এটাও কন্ট্রোল করা যায় সামনের থেকে আবার রিয়ারটা লক করে রাখা যায় যাতে পিচের প্যাসেঞ্জাররা ইউজ করতে না পারে তো এটা হলো ক্লাইমেটটা নেক্সট হচ্ছে সিটস ফ্রান্ট সিটস ও ভেন্টিলেটেড আর হিটেড তো আমারটা আমি ভেন্টিলেটেড করে রাখবো বিকজ অনেক গরম আজকে আর ফ্রান্টটা অ্যাকচুয়ালি মেসাজও তো ওয়েভ অনেকগুলোই আছে তো আমি হট স্টোন দিচ্ছি ফুল অন করে আর এ সাইডও ইউ ক্যান ইউজ দ্য মেসাজ ফিচার এখন যদি আমি এদিকে যাই সেন্টারে এটা হচ্ছে আপনার অডিও সিস্টেম তারপর এদিকে হলো আপনার ফুল ভিয়েকল সেটিংস এটা হলো সিটের মেসাজের সাউন্ডটা অ্যাকচুয়ালি তো এদিকে হচ্ছে অটো স্টার্ট স্টপ অফ মাউন্টেন ভিউ অফ এদিকে হচ্ছে আপনার কার মোডগুলো তো আমরা যদি ফার্স্টে এ সাইডে যাই এটা হলো ড্রাইভিং ডাইনামিক প্রোগ্রাম মানে স্পোর্টস মোড তারপর হচ্ছে ইকো মানে সবার থেকে কম ফিউল লাগবে তারপর হচ্ছে কমফোর্ট প্রোগ্রাম যাতে কমফোর্টেবলি গাড়িটা যেতে পারে নেক্সট হচ্ছে গ্রাস গ্রাভেল স্নো প্রোগ্রাম মানে স্নো অথবা মাডি প্লেসে যাওয়ার জন্য নেক্সট হচ্ছে মাড্রাজ তারপর হচ্ছে স্যান্ড প্রোগ্রাম তারপর হচ্ছে রক ক্লাইম্বিং এই গাড়িটা অ্যাকচুয়ালি রকও ক্লাইম্ব করতে পারে তো আমি অটোতে দিয়ে দিব এর আর এটা হলো আপনার পুরো গাড়িটা এদিকে গেলে সেটিংস আছে যেরকম পুরো কালারটা অনেক কিছু চেঞ্জ করতে পারবেন এদিক থেকে তারপর আপনি যদি এদিকে আবার প্রেস করেন তাতে হিতে সিটসটা আবার যদি প্রেস করেন ক্লাইমেটটা তো সামনেও টু জোন পিছে টু জোন 
here. And see the wind speed that they touch, eh? Let it go. I'm three to the rugby because on a goromach. So, it will open a seat down or it will open a main infotainment. So, economy that have open their key infotainment system. It will land over a latest infotainment system. I think on a kitchen control for a job. It's on my first day full right side of the job. The ambient lighting. Ambient lighting a con shop garite on a garite a conache because ambient lighting on a key important. So, I'm the editor to the back end. I'm color gula change corbo. So, purple. Red, orange, it has full orange, green, light, this is like warm white, cold white, blue, light blue, dark blue, purple. So I light blue to the Arachi. And you can see the center panel in the key, up in the rear, there. And you can see the niche in the key, there. So, same color. Then, we contact. You can connect your mobile and set it. Then, we have seat. Bluetooth, vehicle, and this vehicle. You can tilt the vehicle on the side of the vehicle. You can tilt the side of the vehicle on the side of the vehicle. Next, Bluetooth, 4x4i, voice and data. You can use the vehicle settings, Apple CarPlay, web browser, valet mode camera important it also 360 camera to carry i'm ready to come it a press query it hello straight up shamne hello at the ultra wide shamne to a side or a side then it hello center to mirror the the wheel to tarpo i'm ready to get a the heat of the rear camera tilt cora it will straight up rear. That's normal 360. It will take a Android Auto My EV rear media. So, rear media is the control. So, I will press the screen. The screen will on. There. I mean, this side is on. There. On. There. On. There. On. There. On. 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 तब हम लोग इस सेटिंग्स आ जाए, हमारे दो इटा कलर आ चुके, व्हाइट अथवा हम लोग इधर इतने बेर हुए, अथवा इधर आगे जो रचिलो ब्लैक, दिके पार्किंग सेंसर्स ऑफ करा रो मोड आ चुके, अब ऑन करा रो मोड आ चुके, और दिके कैमरा टा, इतने ही फुल इनफोटेनमेंट टा, और जिधे आपने चाने टा टिल्ट करे नहीं तब अरन There, it is full infotainment. The glove box is the top of the glove box. And that's it. Now, we have to see the seat. So, now, I'm going to tell you a little bit. If you have a little bit tired, there are no massaging seats. There are no massaging seats. I'm going to tell you a little bit. Now, we have a cool feature. We have to give a little bit of a little start. तारे गियर नो बोलते हैं ऊपर ऐसे बोल बे तार पर आपने जेह गियर अचान वो ही गियर चला जाता बार बे तो हमने जब अब पार्क दे हमारे शेष हमने बेर हो जब आप अब गियर नो बोलते हैं भीतर चला जाए ये तो एक्चुअली एक तो कूल फीचर ए गाड़ी और ये दिके गियर नो बोलते हैं लैंड रोवर लोगो दिके द it has electronic parking brake, it has cup holders, it has secret storage, that's it. It has opened and it has a refrigerator, it has a gold icon. There. It has an arm, it has an arm, it has an arm, it has a range rover, it has a good feature. It has an arm, it has an arm, it has an arm. अखों ना मैं आपने देखे स्टेरिंग तो देखा बो इधर लो रेंज रोवर टेलिस्कोप स्टेरिंग तो जो ना हमारे गाइड स्टार्ट करता होगे ऐ जे हम रच दी पावरली एडजस्टेबल स्टेरिंग तो तो इट इस ऐ दिके सामने आशे तब प्रॉपर पितूरे जाए इट एक टेलिस्कोप नीचे वाशे ऊपर हो जाए तो इट है लो हमारा परफेक्ट पोजीशन 
এখন যদি আমরা কন্ট্রোলস গুলো দেখি এটা হাফ উড হাফ লেদার স্টেয়ারিং উইল এদিকে কন্ট্রোল আছে ডিজিটাল আর পি এমটা কন্ট্রোল করার জন্য এদিকে হলো ফোন ফেভারেট বাটন ভয়েস কমান্ড এখানে হচ্ছে লেইন কিপ অ্যাসিস্ট ক্রুজ কন্ট্রোল হিটিং স্টেয়ারিং উইল ক্যান্সেল আর ক্রুজ কন্ট্রোলার স্টাফ রেঞ্জ ওভার হর্ন ইন দ্য সেন্টার প্যারাল শিফটার তো আছে অ্যালুমিনিয়াম এই সাইডে আপনার হেডলাইট কন্ট্রোলস আর হাই বিম এই সাইডে আপনাদের উইন্ডল ওয়াইপার কন্ট্রোলস আর দ্যাটস এট ফর দ্য স্টেয়ারিং উইল এখন আর পি এমটা দেখাবো তো এখন আমি আপনাদেরকে আর পি এমটা দেখাবো তো ফার্স্টে গাড়িটা আনলক করার সাথে সাথে এদিকে দেখায় যে আপনার গাড়িতে কত পার্সেন্ট চার্জ আছে তো এই গাড়িতে থ্রি পার্সেন্ট চার্জ টাইমটা আর মাইলেজটাও দেখায় এখন যদি আমরা গাড়িটা স্টার্ট আপ করি গাড়িটা স্টার্ট হয়ে গেল এ সাইডে আপনার স্পিডও মিটার ওয়ান হান্ড্রেড ফিফটি মাইল পার আওয়ার টপ স্পিড এটা হলো আপনার ডিজিটাল মিটার সেন্টারে এটা হলো আপনার ফিউ আপনার হেডলাইট কন্ট্রোলস এ সাইডে এটা হলো আপনার আর পি এম সিক্স অ্যান্ড হাফ থাউজেন্ড আর পি এম হচ্ছে আপনার রেড লাইন এটা হেডলাইট কন্ট্রোলস রেডি বলছে বিকজ এটা হাইব্রিড আর আপনার গিয়ার তো যদি আমি এখন স্পোর্টে চলে যাই আর প্যারোল সেফ্টিস ইউজ করি নাম্বারটাও এসে পড়বে সাইডে আবার যদি আমি পার্কিংয়ে চলে যাই আবার পার্কে চলে যাবে এটা হলো আর পি এম আর পি এম আর একটা কুল ফিচার হচ্ছে আপনি আর পি এমও রাখতে পারবেন অথবা আপনি হাইব্রিড মিটার রাখতে পারবেন তো ওটার জন্য আপনার যেতে হবে এদিকে এটা হলো হাইব্রিড ডিসপ্লেটা আর এটা হলো ফুল আর পি এমটা তো আমরা এখন হাইব্রিড ডিসপ্লেতে রাখি আর লে আউটটাও চেঞ্জ করা যাবে তারপর যদি লে আউটে যাই ওয়ান ডায়াল ফুল ম্যাপ মিডিয়া ড্রাইভার্স অ্যাসিস্ট তো টু ডায়াল আমার কাছে সবার থেকে ভালো লাগে তো এটাই হচ্ছে আর পিএমটা অনেক সুন্দর একটা ডিজাইন ফুল ক্রোম সাইডে আর অনেক সুন্দর এটা অফ করার সাথে সাথে একটা সুন্দর ডিজাইন দিয়ে চলে যায় তো এখন আমি আপনাদেরকে দেখাবো ডোরটা সবার থেকে কুল ফিচার এই গাড়িতে যেটা এটার উইন্ডো কন্ট্রোলসগুলো এখানে সাধারণত সব গাড়িতে এখানে থাকে আর আরেকটা কুল ফিচার হলো এটাতে ডাবল গ্লেজ মেয়ার ডাবল গ্লেজ মানে কি যাতে আউটসাইড নোয়েজটা ভিতরে না আসে দুইটা গ্লাসের মাঝখানে একটা প্লাস্টিক লেয়ার আছে যাতে বাইরের সাউন্ডটা ভিতরে না আসে উইন্টো কন্ট্রোলসগুলো এখানে আউটসাইড রিয়ার ভিউ কন্ট্রোলগুলো এখানে দের এই গাড়িতে ম্যারেডিয়ান সাউন্ড সিস্টেম আছে তো এটা টুইটারটা এটা স্পিকারটা ম্যারেডিয়ান তারপর এদিকে আপনার পুরো পুরো সিট কন্ট্রোলসগুলো আর লক অ্যান্ড আনলক তো সিটের অনেক কন্ট্রোল আছে মানে অনেক তারপর ডোর হ্যান্ডেল পুরো লেদারের জায়গাটা এদিকে আপনার বটল হোল্ডার অনেক বড় আর আরেকটা স্পিকার তো অনেক সুন্দর লাগলো অনেক ভালো লাগলো গাড়িটা এখন আমরা যদি গাড়িটা পুরো অফ করি এসে পড়ি আর একটা কুল ফিচার হচ্ছে এই গাড়িতে সফট ডোর ক্লোজ আছে তো আপনি যদি গেটটা এভাবে রেখে দেন ক্লোজ হয়ে যাবে ডিপ্লাবল সাইড স্টেপ পৌঁছে যাবে লক করলে মিনার গোড়া ক্লোজ হয়ে যাবে শেষ তো এটা ছিল আমার পুরো বাংলা রিভিউ একটা গাড়ির তো আমি ফার্স্ট স্টার্ট করলাম রেঞ্জ ওভার অটোবায়োগ্রাফি নিয়ে আর থ্যাংকস আ লট টু কার সিলেকশন ওরা আমাকে রেঞ্জ ওভারটা দিয়েছে যাতে আমি বাংলা রিভিউ করতে পারি ইনশাল্লাহ আমি আরও এক্সপেন্সিভ আর এক্সক্লুসিভ গাড়ি বাংলা রিভিউ করব তো নেক্সট আসতেছে আ এক্সক্লুসিভ গাড়ি তো উইটা দেখার জন্য বি কানেক্টেড এই গাড়িটা যদি লাগে কার সিলেকশনের সাথে কথা বলেন ওদের ফেসবুক পেজ ডিসক্রিপশানে আর এ ভিডিওটা খালি আমার ফেসবুক পেজে তো আমার আমার যদি ইংলিশ ভিডিও দেখতে চান আপনারা আমার ইউটিউব চ্যানেলে যেতে পারেন ইমতিয়াস ব্লগস আর আমার ইনস্টাগ্রামে ফলো দিতে পারেন ইমতিয়াস ব্লগস অন ওয়াই টি আর এটা আমার ফেসবুক পেজ যদি লাইক না দিয়ে থাকেন লাইক দেন আর শেয়ার করবেন ভিডিওটা আল্লাহ হাফেজ